అయ్యప్ప పూజా విధానంలో అస్సలు చేయకూడనటువంటి పొరపాట్లు ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సహజంగా నిత్య పూజా క్రమంలో కానీ లేదా మనం మన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకుంటూ ఉంటాము అయ్యప్ప స్వామికి పూజ చేస్తూ ఉంటాము అయితే అలాంటి సందర్భాలలో మిగతా దేవుని పూజలాగానే అయ్యప్ప స్వామి పూజ కూడా ఉంటుంది అయితే దీక్ష తీసుకుని అయ్యప్ప పూజ చేసేవారు అయ్యప్ప దీక్షను దీక్షను తీసుకున్నటువంటి వారు మాత్రం చేసేటువంటి పూజా విధానం కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది ఇందులో ఉండేటువంటి నియమాలు పద్ధతులు అనేవి వేరుగా ఉంటాయి అలాగే ఈ అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్నవారు అయ్యప్ప స్వామి పూజను ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం సహజంగా అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షను కార్తీక మాసం నుంచి ప్రారంభించి దాదాపు మార్గశిర పుష్య మాసాల వరకు కూడా దృఢమైనటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేస్తారు అయితే ఈ దీక్ష సమయంలో వీరు అనవసరమైనటువంటి వాగ్వివాదాలు అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడరు అలాగే మాంసం ధూప ఇంకా మాంసానికి అలాగే ధూమపానానికి దూరంగా ఉంటారు అలాగే చన్నీటి స్నానం మాత్రమే చేస్తారు వీరి దినచర్య తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికి కన్నా ముందు నుంచే వీరికి ప్రారంభమవుతుంది అలాగే అయ్యప్ప స్వామి భక్తులతో మనం ఎక్కువ సమయం గడపడం అనేది అలాగే వారితో దీక్షలో ఇంకా భజనలో పాల్గొనడం అనేది చాలా పుణ్యకారమై కార్యమనే చెప్పవచ్చు అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు సూర్యోదయానికన్నా ముందుగానే నిద్ర లేచి చల్లీటి స్నానం చేస్తారు నల్లని వస్త్రాలను ధరిస్తారు అలాగే తులసిమాల నుదుట విభూతిపై గంధం బొట్టు ధరిస్తూ ఉంటారు అలాగే వీరు ఎక్కువ వరకు కూడా వీరి రోజువారీ కార్యక్రమాలలో కార్యక్రమాలను చేసుకుంటూనే అయ్యప్ప భజన ఖచ్చితంగా కూడా చేస్తారు అలాగే కటిక నీల మీద పడుకోవలసి ఉంటుంది అందరినీ కూడా వీరు స్వామి స్వామి అని సంబోధించవలసి ఉంటుంది అనవసరమైనటువంటి మాటలు దుర్భాషణలకు దూరంగా ఉండాలి అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష పూనుకున్నవారు ఖచ్చితంగా నలభై ఒక్క రోజుల పాటు నియమాలతో గడుపుతారు ఇలా అయ్యప్ప స్వామి దీక్షకు ఒక స్పష్టమైనటువంటి అలాగే కొంతమేర క్లిష్టమైనటువంటి విధానం అనేది ఉంటుంది దీక్ష తీసుకోవాలి అనుకునే భక్తుడు గురుస్వామి దగ్గర ఉపదేశంతో మాలను ధరిస్తాడు మాలాధారణ అనంతరం తన తన మనసును శరీరాన్ని భగవంతునికి అంకితం చేస్తున్నట్టుగా సంకల్పం చెప్పుకుంటారు అందరినీ భగవస్వరూపాలుగా భావించుతారు అయ్యప్ప శురణు ఘోషను విడవకూడదు నిత్యం భజన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనాలి అలాగే ఇరుముడిని కట్టుకుని శబరిమలకు బయలుదేరతారు అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్న స్వాములు తమ దీక్ష కాలంలో మెట్ల పూజ అంటే దీనినే పడి పూజ అని కూడా అంటారు నిర్వహించి కనీసం ఐదుగురు స్వాములకు భిక్షను అంటే భోజనం లేదా అల్పాహారాన్ని పెట్టడం అనేది అస్సలు మర్చిపోకూడదు అలాగే అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష పుచ్చుకున్నవారు ఖచ్చితంగా కూడా రాత్రి దేవుణ్ణి నిద్ర పుచ్చేటువంటి శ్లోకమైనటువంటి హరివరాసనం పూజ స్తోత్రాన్ని ఖచ్చితంగా కూడా పఠిస్తారు ఈ శ్లోకాన్ని పఠించిన తర్వాత స్వామి శరణు అని అస్సలు పలకకూడదు అలాగే ఈ శ్లోకం అయ్యప్ప స్వామిని నిద్రపుచ్చేందుకు చోళపాట లాంటిది ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత నమస్కారం కూడా చేయకూడదు అంటారు అలాగే అయ్యప్ప అయ్యప్ప దీక్షను ఎవరైతే మొదటిసారి చేస్తున్నారో వారిని కన్యాస్వామి అంటారు అయితే కన్యాస్వామి ఖచ్చితంగా కూడా శబరిమలకు వెళ్ళి తన ఇరుముడిని సమర్పించాలి ప్రతీ నెల మరియు ప్రతీ వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి